ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஷீடா வந்து இந்த இவங்க வந்து போனாங்களே யார் சித்தி வந்துட்டு போனாங்களே பார்க்கணுன்னு சுசு ஒளியாகிறதுக்கு வந்துட்டு போனாங்க யார் ஹஸ்பண்ட்டை பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த நைட்டு இந்த மனைவி சொன்ன மாதிரி அதாவது ஷீடா சொன்ன மாதிரி அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த மனைவிக்கு எல்லாேருக்கும் வந்து நைட்டில் தூங்குறது போனால் வந்து ஒரு அழுகி போன ஒரு ஸ்மெல் ஒரு வாடை வந்து இவங்க எல்லாத்துக்கும் அடிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த வாடை எப்படி இருந்திருக்குன்னா நம்மளாம் வந்துட்டு பணம் அழுகி பண வாடைன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மேபி நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்துட்டு இந்த எலி சித்த வாடை கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி வாடையை தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி எப்படி இருந்திருக்குன்னா ஒரு மாதிரியான ஒரு குப்பை வாடை கலந்த ஒரு எலி வாடை தான் வந்து இவங்களுக்கு அடிச்சிருக்கு அதாவது ரொம்ப டெரிபிளாக இருந்திருக்கு அந்த நைட்டு அப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் பார்த்துட்டு மனைவிட்டு கேட்குறாரு என்னம்மா அது சரியான மேட்ஸ் மேலாக இருக்க சரியான அந்த நான் என்ன என்ன பட்டிருந்தாங்கன்னா நானா விளையாட மாதிரி சலம் வச்சுருந்தா எப்படி ஒரு ஸ்மெல் அடிக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்க என்ன அது ஏன் இது நீ சொன்ன மாதிரி அவங்களால யோ அப்படின்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் நைட்டு கேட்கும்போது இப்போ அந்த மனைவி சொல்கிறாங்க ஆமான்னு தலையை மட்டும் ஆட்டுறாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஹஸ்பண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பல கேசஸ் பார்த்துருக்காரு இந்த மாதிரி கேசஸ் பார்த்து இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா என்ன அது ஏன் இந்த வாட்டி இவ்வளோ திருவாக இருக்குது நீ காலைல சொல்லும் போது கூட எனக்கு தெரியல நைட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மெல் ரொம்ப ஒரு வேஸ்ட்டாக இருக்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் சொல் சொல்லுவோம் அந்த மனைவி சொல்கிறாங்க இல்லைங்க இது உண்மையிலே வேஸ்ட்டான கேஸ் தான் எனக்கே தெரில என்ன நடக்க போகுதுன்னு இப்போ ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு நீங்கள் அப்போ எதுக்கு ஏன் அந்த கேஸை என் எடுத்தேன்னு இல்லைங்க ஒருத்தவங்க உதவின்னு சொல்லி வந்துட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு இது அப்படியே கைவிடக்கூடாதுல்ல ஸோ எனக்கு எங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரு டெக்னிக் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் ஓகே என்ன இப்போ இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது இல்லையே இந்த மாதிரி நம்ம அனுபவிச்சது இல்லையே பழங்க பார்ப்போம் நம்மளுக்கு கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு அவங்க வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிகர் உண்மை சம்பவம் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்க இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்க சம்பவம் சீசன் ஃபைவ் ஸோ அதோட என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மனைவி வந்துட்டு விரு விரு அவங்க அந்த வீட்டுக்கு வந்து பாகார போடுறாங்க ஸோ நான் ஆரம்பத்தை சொல்லியிருப்பேன் போன எபிசோட்லேயும் பாகார்னா ஒரு கவசம் மாதிரி நம்ம தமிழில் கவசம் போடுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இவங்க படித்து இவங்க ஜம்பி பண்ணி தண்ணியெலாம் தெளித்து ஸோ இவங்க வந்து இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பாகார் போடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மறைஞ்சிருது அப்போ மனைவி அந்த டைமில் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா இது உண்மையிலே வந்துட்டு ரொம்ப பவரானது தான் இதுக்கிட்ட பார்த்து தான் நம்ம டீல் பண்ணணும் சில அப்போ நம்ம ஃபேமிலி பாதிக்கக்கூடாதுல்ல ஸோ அதனால் சொல்லிட்டு இந்த ஹஸ்பண்ட்டே சொல்லிட்டு அதில் படுத்துடுறாங்க ஆக்சுவலி அந்த நைட்டு வேறு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் அவங்களுக்கு இல்லை அவங்க வீடு வந்து பாகார் பண்ணிட்டாங்களே ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ மண்ணால் விடிஞ்சிருது ஸோ விடிஞ்ச கையோடு எந்திரிச்ச கையோடு அந்த பகார் வந்து செஞ்சாங்களே ஸோ அந்த இதை வந்து திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணி விடுறாங்க ஏன்னா ஃபுல் டே ஹோல் டே இது பண்ணோம்னா அவங்க அந்த மந்திர சொல்ல சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த சட்டன் ஹவர்ஸ் கொண்டு தான் அவங்களால போட முடியுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப காலையில் எஞ்சின் இந்த விஷயத்தை வந்து கிளியர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ உடனே அவங்களுக்கு டக்குனு ஞாபகம் வந்துடுறாங்க அந்த சித்தி தான் ஸோ சித்தி கிட்டே வந்துட்டு ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்துட்டு இவங்களோட இந்த அம்மா இந்த பாட்டி அவங்களோட ரோகம் இருக்குல்ல அவங்களோட ஆத்மா அது வந்துட்டு ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக அவங்ககிட்ட ஏதோ சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணும் இப்போ சில பேருக்கு ஒரு இன்ஸ்திங் இருக்காதா சில விஷயங்கள் வந்து சேர்த்துக்கு முன்னாடி ஓகே வேணாம் அங்கே எப்போ வேணாம் அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு தோணும் இல்லை ஸோ இவங்க வந்து அவங்க மாதரும் அந்த பாட்டி அவங்கள தான் ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க அவங்கள வந்து ஒரு அதாவது நினை மோயாங்க மாதிரி அவங்க வந்து வணங்குவாங்க நம்ம பாட்டை நம்ம பாட்டை வழங்குறோம்ல அந்த மாதிரி அப்போ ஃபோன் அடிக்கிறாங்க அந்த சித்திக்கு ஃபோன் அடிக்கணும் இவங்களுக்கு நேற்று நைட்டே வந்து ஒரு சிக்னல் காமிச்சிருச்சு அது வந்து என்னென்னாக்கா இவங்க எத்தனை மணிக்கு வர சொல்லணும் என்ன செய்யணும் எது செய்யணும்னு திங்ஸ்லாம் சொல்லிட்டாங்க நேற்று ஆனால் டைம்ஸ் வர சரியாக சொல்லலை ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோன் அடிக்கிறாங்க சித்தி க சித்தி இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நைட்டு வந்துட்டு சும்மா எங்கள் மகிரிப்பு முன்னாடியே வந்துடுங்க வந்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளோட பூஜைகள் வேலையை வந்துட்டு ஆஃப்டர் சும்மா எங்கள் மகிரிக்கு அப்புறம் நம்ம
சின்ன பிள்ளைங்க வந்து வீட்டை விட்டு வெளியாக்குறது வீட்டு காம்பவுண்ட் விட்டு வெளியே போகிறது இந்த மாதிரி டைமில் வந்து வச்சுக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஒரு எட்டு மணி வரைக்கும் ஏன்னா அந்த மகரீப் டைம் வந்து ஆக்சுவலி டெய்லி பேட் டைம்னு இருக்கும்ல ஸோ டெய்லி பேட் டைம் வந்துட்டு அந்த மகரீப் டைம்லேயே நடக்கும் அதனால் தான் அந்த டைமில் வந்து அந்த மாதிரி இஸ்லாம் ஃப்ரெண்ட் நண்பர்கள் வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி அந்த விஷயங்கள் நம்ம பற்றி தெரியாது ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மகரீப் டைமில் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து செய்யாதீங்க மெயினாக குளிக்கிற ஆக்டிவிட்டி இந்த கடலில் குளிக்கிறது அத்தங்கரில் குளிக்கிறது அப்புறம் சின்ன பிள்ளைங்களை வெளியில் வீட்டை விட்டு வெளியாக்குறது ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துருங்க ஸோ அதே போல் மணி வந்துட்டு ஏழரை மணிக்குள்ளார அதாவது அவங்க வந்துடுறாங்க ஆறு மணிக்குள்ளே வந்துடுறாங்க ஸோ வாங்க காசு தீன் சுற்றி தண்ணி என்ன கலக்கி வைக்கிறாங்க கலக்கி வச்சுட்டு ஸோ வெயிட் பண்ணி சும்மா ஜஸ்ட் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ நாள் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது எல்லாத்தையும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க அப்போ அவங்களும் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க சீடாகிட்டேன் நீ எப்படிம்மா எவ்வளோ நாள் கற்றுக்கிட்டு இருக்க எப்படி இவங்களுக்கு தெரியப்பட்டு வந்துச்சு இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் நீ கியோ பண்ணியிருக்க அந்த பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இப்போ சீடாக சொல்கிறாங்க இல்லை அக்கா எனக்கு வந்துட்டு கேசஸ்னாக்கா ரெண்டு மூணு ஊசி நான் செஞ்சுருக்கேன் பத்து பன்னெண்டு ஊசி கூட செஞ்சுருக்கேன் நான் உங்கள் உங்களோட தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி இருபத்தி நாலு ஊசி ப்ளஸ் உங்களோட ஊசியில் நேற்று நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது சொல்லலைன்னு சில விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு ஏன்னா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடவுளோட பால் பாரத்தை போட்டு நம்ம செய்யலாம்க்கா கவலைப்படுத்திங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருக்காங்க அப்புறம் டைம் ஆகுது ஸ்ப்ரே ப்ரேயர்ஸ்க்கு போகிறாங்க ப்ரேயர்ஸ்க்கு போய் முடிஞ்சு நைட்டு ஒரு எட்டரை மணி போல் திரும்ப ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் கப் ஆஃப் டீ குடிச்சிட்டு ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ மொதல் வந்துட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறாங்க இந்த பாடி அந்த வீட்டுக்கு மொதல் பார்க்குற போடுறாங்க மறுபடியும் தென் அந்த சித்திக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை போட்டுட்டு அவங்க வந்து க்ளீன்ஸ் பண்ணுறாங்க மொதல் அதுக்கப்புறம் திங்ஸ்லாம் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து மொதல் அத்தோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதாவது சரியாக அந்த வழிமுறை பழகி எது எது மொதல் வரும் எது ரெண்டாவது வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்க வந்து அத்தோர் பண்ணுறாங்க சூசூட் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதாவது ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணி வைக்கிறாங்க கரெக்டாக எது ஃபர்ஸ்ட் எது ரெண்டாவது மொதல் கோழி முட்டையை வச்சு செய்யணும் அப்புறம் அந்த லிமா பொருட்டு செய்யணும் ஸோ அந்த மாதிரி செஞ்சிட்ருக்காங்க ப்ரிப்ரேஷன் செய்கிறாங்க ஸோ செஞ்சு வச்சு கையோட கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு உங்களை கூப்பிட்டு மொதல் இந்த லிமா பொருட்டில் வந்து குளிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ குளிப்பாட்டுறாங்க இவங்களே குளிப்பாட்டுறாங்க ஏன்னா என் பெண்மணி தானே சரி உங்களுக்கு குளிப்பாட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பூவெல்லாம் போடுறாங்க அப்புறம் சில வாசனைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி வாசனைகள்லாம் வந்துட்டு கெட்ட அவராவை வந்து வெளியாக்கும் அவங்கக்கிட்ட உள்ள கெட் கெட்ட அவராவை இப்போ நம்ம தமிழவங்க யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ தமிழங்க கடைக்கெலாம் போனீங்கன்னாக்க அந்த அத்துருன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த வகையில் ஒரு வாசனை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ யூஸ் பண்ணி மொதல் வந்து சுத்தம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு வந்து வேறு இந்த வெள்ளை கலர் மங்கு ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இல்லை வெள்ளை கலர் மங்கு அப்புறம் அந்த கோழி முட்டை அதாவது கம்பத்து கோழி முட்டையை வச்சு அவங்க வந்து எடுத்து வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸ்ஸை முகத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க மொதல் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஊசி இருக்குதோ அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து இவங்களுக்கு டக்குனு நேரத்தில் வந்து அவங்க போட்ட அந்த பாகாரம் வந்து பத்துலன்னு தோணுது ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் அந்த போட்ட அந்த ப்ரொட்டெக்ஷனை வந்து எதிர்க்குதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்போ கொஞ்சம் நேரம் இருங்கக்கா ரெஸ்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் சொல்லி திரும்ப அந்த ஒரு கட்டை போட்டு வராங்க அவங்க அங்கே கட்டை போட்டு வராங்க டக்குனு இந்த சித்தி வந்து கத்தி அலறுறாங்க ஐயோ எரியுத உடம்புலாம் எரியுது என் உடம்புலாம் எரியுது ஐயோ உடம்புலாம் எரியுதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக வந்து ரொம்ப கத்துறாங்க ஆக்ரோஷமாக இல்லை பாவமாக கத்துறாங்க வழியில் துடிக்கிறாங்க அவங்க அப்போ இவங்க என்ன ஐயோ நான் இப்போ தானே ஆரம்பித்தேன் அதுக்குள்ளே டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு வந்து அப்படியே நர்வஸ் ஆகுறாங்க இருந்தாலும் பல சுச்சுவேஷன் பார்த்துருக்காங்களே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க முதல் போய்ட்டு இருங்கம்மா இருங்க இருங்கக்கா உட்காருங்க கொஞ்சம் நேரம் உட்காருங்க ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க ரிலாக்ஸ் ஆகிறாங்க சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப ஜம்பி பண்ணி படிக்கிறாங்க அந்த வேர்டிங்ஸ்லாம் படிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க உடம்பு வந்துட்டு அப்படியே எரிய ஆரம்பிக்குது அப்போ அவங்க உடம்பை பிடிச்சிக்கிட்டே உடம்புல கையை வச்சு எல்லாத்தையும் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மதர் சொல்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க திரும்ப ரிலாக்ஸ் ஏன்னா அவங்க ரிலாக்ஸ் ஆகலன்னா சித்தி ரிலாக்ஸ்
அதை கேட்டோடனே இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதாகிடுது ஐயோ இப்போ எப்படி இப்படிக்கா இருக்குன்னு இல்லை நீ கொஞ்சம் மந் இந்த மாதிரி சாண்டிங்லாம் பண்ணணும் மந்திர சொல்லலாம் சொல்லணும் கொஞ்சம் குறவாக இருக்குமா ஆனால் என்ன தாங்க முடியல சிறான எரிச்சியாக இருக்குமான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவங்களும் யோசிக்கிறாங்க சரிக்கா அப்போ என்ன உட்காருங்க நான் வேறு ஏதாச்சும் யோஸ் வேறு ஏதாச்சும் ஐடியா நான் யோசி பண்ணி யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தானே இந்த மாதிரி இத்தனை கேஸஸ் இவங்களோட வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான கேஸுன்னு ஃபீல் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களே ஸோ ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு கையோட சரிக்கா திரும்ப அந்த மண்டி பொங்கலாம் பண்ணி முடிச்சுக்கங்க இருங்க நான் வந்து நீ மொதல் படுங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு மொதல் படுக்க வைக்கிறாங்க ஸோ படுக்க வச்சுன்னு மொதல் வந்துட்டு ஏன்னா அடுத்த ப்ராசஸ் அந்த முட்டையில் செஞ்சாகும் ஸோ படுக்க வச்சுட்டு இப்போ ஓகே தானே இருக்கா இருக்குது ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேரிங்காக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இப்போ ஓகே தானே இருக்கா இருக்குது படுத்தனை ஓகே தானே இருக்குது ஏன்னா மண்டி பொங்கல் அவங்க குளிச்சிட்டாங்க ஸோ ஆ எல்லாம் ஓகே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழியாக இருக்கணும் ஓகே தானே அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த மங்களாக எடுத்து அந்த முட்டையை எடுத்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பித்தோன்னே ஸோ அவங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஆரம்பத்தில் த கத்துற மாதிரி கற்றலை ஸோ முகத்துலேருந்து மொதல் ஒரு ஊசி எடுக்கிறாங்க கேட்க ஊசி எடுத்து கேட்குறாங்க அக்கா இந்த ஊசிக்கு வந்துட்டு இன்னொரு பசங்கள் இருக்குமே இன்னொரு கப்பல் அதாவது ஊசியை குத்துறது வந்து கப்பல் கப்பலாக தான் ஊற்றிருக்காங்க ஒரு ஊசி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்னா ஒரு ஊசி ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கும் இன்னொரு ஊசி எந்த பக்கெட்டுக்காக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பக்கெட் இருக்குமான்னு அப்போ அதையும் வந்துட்டு அவங்க அந்த ப்ராசஸ் மூலிமா இந்த சண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஊசி எடுத்துடுறாங்க முகத்துலேருந்து ஏன்க்கா முகத்தில் இந்த இடத்துல எதுக்குக்கா கொத்துனீங்கன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே கேட்குறாங்க அப்போ அவங்களும் சொல்கிறாங்க இல்லை அட்ராக்டிவ் இது வந்து அட்ராக்டிக் ஃபுல் அது ஆளுங்க பார்த்தாலே வந்துட்டு நம்மளை வந்துட்டு பிச்சகம் எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேரின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அடுத்த ஒரு ஊசிக்கு போகிறாங்க ஸோ அந்த பசங்க அந்த கப்பல் ஊசியை எடுத்துட்டாங்க அடுத்தது அவங்க எடுக்கும்போது எங்கே அப்படி தழுவிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க படிக்க படிக்க அந்த ஒரு ஊசி வந்து திம்போல் ஆகுது அதாவது மேலே வருது அப்போ டக்குன்னு அவங்க கையில் வந்து அந்த ரசா பண்ணுது தெரியுது ஃபீல் பண்ண முடியுது அந்த ஒரு சொர சொரப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஊசி எந்த இடத்துல இருக்குன்னு இந்த வாட்டி எங்கே எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட தவட்டாக இருக்குல்ல டாகுன்னு சொல்லுவாங்கள நம்ம வாய்க்கு கீழே ஸோ அந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்குது வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதையும் வந்துட்டு திரும்ப படிப்புலாம் படிச்சுக்கிட்டே வந்து எடுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வேறு ஒரு ஊசி வருது அதாவது நம்மளாக வந்து அம்மா சூசி போட்டிருக்காங்கள பவுனோட இந்த இடத்துல எடுக்கும்போது வந்து ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக டைமண்ட் கலரில் வருது அதை பார்த்துட்டு இது என்னத்துக்குக்கா சொல்லி அவங்க கேட்குறதுக்குள்ளே அவங்க இல்லை நான் பேசுகிற பேச்சுக்கள்லாம் நல்லா மனிஷாக இருக்கணும் அப்போ அவங்க புரியல அவங்களுக்கு அவங்க என்ன அவங்க என்ன ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுக்காக மனிதர்கள் இந்த மாதிரிலாம் செய்யணும் அவ்வளோ அவங்களுக்கு அப்படியே புலம்பலாக இருக்குது அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ஆபத்தான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டீப்பாக இறங்கிருக்கு டீப்பாக ஊசி இறங்கணும் டீப் இல்லை அந்த மந்திரங்கள் வந்து அவங்க உடம்புலேயே வந்து ஊறிடுச்சு எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படி புலம்புறாங்க சொந்தமாகவே அந்த புலம்பலை அவங்க சொன்ன வச்சு தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு தவ கட் தவட்டை கட்டிருந்து எடுக்கிறாங்க இப்போ அவங்க கத்துறாங்க கத்தில் அந்த பெண் வந்து வலிக்குது அப்படின்றாங்க ஏன்னா தவட்டை வந்து நம்ம எலும்பு ஸோ அந்த எலும்பு கிட்டே இருக்க ஜாயின் கிட்டே இருக்கிற அந்த ஊசி எடுக்கும்போது சில நேரம் வழி வலிக்கும்ல ஸோ அவங்க அந்த வழியில் வந்து அந்த வழியில் தான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கெட் அந்த பக்கெட் அப்படியே கொஞ்சம் நவுடுறாங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங் பட்டு அந்த ஒரு ஊசி எல்லாமே எடுத்துடுறாங்க அடுத்தது அவங்க போக போகிற எங்கேனாக்கா சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க இன்னொன்று ஊசி வந்து அப்படி அவங்களோட முகத்தில் வந்து ஓடுற விஷயத்தை வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுது இது வந்துட்டு உயிர் உள்ள ஊசின்னு சொல்லுவாங்கள ஸோ அந்த மாதிரி ஊசி இது வந்து மெர்க்குரியில் செஞ்ச செஞ்ச ஒரு ஊசி இது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா மூஞ்சியில் கையை வைக்கிறாங்க இந்த கண்ணத்தில் அது அப்படியே மேலே ஓடுது அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த கண்ணு கிட்ட ஓடுது அப்படி அப்போ இவங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப அதாவது நார்மலாக இருந்த ஒரு இடத்துல எங்கே இருக்கோ அதை எடுத்த பழக்கம்தான் இது வந்து உயிர் உள்ள ஊசியெலாம் உடம்புல வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அப்படி கில் கில்லி ஆகுதுன்னு சொல்கிறதோட எப்படி சொல்லலாம் இப்போ சில பேருக்கு ரத்தத்தெல்லாம் பார்த்தாக்கா அப்படி மயக்கம் வர மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கண்ணு கிட்ட வந்து அந்த ஒரு ஊசி ஓடுறத பார்க்கும்போது அடுத்தவங்க கண்ணு கிட்ட ஒரு ஊசி வந்து மோடு அப்படியே நெளிஞ்சு போகிறத பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு டக்குன்னு நிப்பாட்டிடு
அந்த கண்ணுக்கிட்ட இருக்க நம்ம மொழி இருக்கல நம்ம மூக்குக்கிட்ட கண்ணு அந்த கார்னரில் அந்த இடத்துல அது வெளியாகுது ஏன்னா இது வந்து உயிருள்ள ஊசி ஸோ டக்குன்னு அது எங்கே வெளியாகுதோ அந்த இடத்துல பிடிச்சி வெளியாக்கலாம் தான் முடியும்னு சொல்லிட்டு அங்கே வெளியாக்குறாங்க அப்போ உயிருள்ள ஊசி ஒன்று எடுத்துட்டாங்க இன்னொரு உயிருள்ள ஊசி எடுக்கணும்ல அதுவும் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் வந்து ஓடுது நல்ல வேலை அது வந்து கண்ணுக்கிட்ட ஓடல அது வந்து அப்படி நெத்திக்கிட்ட ஓடுது ஸோ நெத்திக்கிட்ட ஓடணும்னா டக்குன்னு ஒரு இடத்த வச்சு அப்படியே அமுத்திடுறாங்க பெரு வேலை வச்சு அமுத்தி திரும்ப அந்த ஜம்பி படித்து 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 அப்புறம் அந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கிறாங்க அதாவது நெத்திக்கிட்டேருந்து உருவுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே அந்தந்த தொழிலாயம் கம்பவுண்ட் மூலிமா வச்சு தான் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நான் வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை அதனால தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாரி எப்படி இருந்துச்சோ அதில் உள்ள விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி அது சொல்லும்போதே வந்து சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு கேட்கும்போது அப்படியே உடம்புலாம் கூசலாம் ஏன்னா அந்த விஷயங்கள் கண்ணுக்கிட்ட ஓடுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியல என்னால் ஆனால் எனக்கு அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணிச்சு அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலி அது நடந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் அதே வந்து ஒரு படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல ஸோ இட்ஸ் அ டெரிபிள் திங் ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு இந்த மாதிரி ஊசிலாம் இறச்சி குத்தணும்னு நினச்சா அதை செஞ்சு குத்தாதீங்க இந்த சூசு எடுக்க எடுக்காதீங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடிய போகிற ஒரு கட்டம் அது எடுத்துடுறாங்களே எடுக்க போகிற ஒரு கட்டம் எடுத்துட்டாங்க அந்த மெயின் ஊசி எடுத்துட்டாங்க டக்குன்னு வந்து அவங்களோட அந்த ஊசியை அந்த முகத்தில் இருக்கிற அந்த ஊசியை ரிமூவ் பண்ண ஒரு கட்டத்தை வந்து அவங்களோட கிச்சனில் வந்து கிச்சனோட ஓட்டில் வந்து தடார்னு ஏதோ வந்து விழுந்த சத்தம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கேட்குது அப்போ அவங்களோட ஹார்ட் பீட் அந்த டைமில் டக் டக் அடிக்க ஆரம்பிக்குது கட்டுப்பட்டுன்னு அடிக்குது ஏன்னா என்னமா அவங்க செஞ்சுட்டு தெரியுது அவங்களுக்கு நம்மளை போட்டு அந்த பாகார் என்னமோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒன்று வருது ஏதோ ஒன்று உள்ளுக்கு வரைக்கும் வந்துருச்சு ஏன்னா அவங்களோட பும்பங்க வந்து சத்தம் கேட்டது வந்து சரியான வேகமாக கேட்டது அப்போ கூட அவங்க அந்த ஒரு அந்த அந்த மந்திரம் சொல்ல படிக்க நிப்பாட்டில் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்கிறாங்க திரும்ப சொல்கிறாங்க திரும்ப கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த மந்திர சொல்ல நிப்பாட்டுறாங்க ஏன்னா அவங்க வீட்டு மேலே வந்து யாரோ துப் 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 நடந்து வர சத்தம் கேட்குது நடக்கிற சத்தம் கேட்குது முது முதுவாக ஏதோ ஒரு பெரிய உருவம் நடந்துச்சுன்னு அப்படி கேட்குமோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த பொம்பங்களை கேட்குது கிச்சன் சைட் கிட்ட இருக்கு பொம்பங்களை திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ வேணா அவனை விட்டுறக்கூடாது நம்ம விட்டுறக்கூடாது படிக்கணும் படிக்கணும் அந்த படம் படிக்கணும் படித்து 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 திரும்ப வந்துட்டு அந்த அந்த ஒரு ஊசியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த கடைசி ஊசியில் நடந்த சுச்சுவேஷன் இது தான் கடைசி அந்த முன் முகத்தில் உள்ள அந்த ஊசி கடைசி ஊசி ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க டக்குன்னு வந்து இந்த சித்தி இருக்காங்கள கண்ணை திறந்துட்டு இவங்களை வந்து அப்படி முறைச்சி பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்குற பாறை வந்துட்டு ரொம்ப அமனுஷியமாக இருக்குது அந்த பார்வை ஏன்னா எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு வலிக்குது அம்மா ஐயோ வலிக்குது ஐயோ கண்ணுங்க அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டு வழியில் துடிச்சிட்டு இருந்தவங்க இந்த வாட்டி கடைசி ஊசி அந்த முகத்தில் உள்ள கடைசி ஊசி எடுக்கும்போது பார்த்து அப்படி முறைக்கிறாங்க இவங்கள இவங்க அவங்கள பார்த்த வகைத்துக்கு இவங்க தெரிஞ்சிருச்சு சம்திங் இது அந்த ஒரு ஊசி ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுது சொல்லிட்டு சாமி பேரை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ நம்மளாம் வந்துட்டு இஸ்லாம் குரவங்க எப்படி சொல்லுவாங்களோ அல்லா குமார் சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு அவங்க ஃபேஸ் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து செஞ்சு அந்த ரிச்சுவல் வந்து செஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து அப்படி முகத்தெல்லாம் அப்படியே போட்டு அப்படி கடிக்கிறாங்க பல்லெல்லாம் கடிக்கிறாங்க முறைக்கிறாங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஊசி எடுத்தாங்க அந்த இடத்துலேருந்து தான் அப்படி ரத்தம் லைட்லாம் சொட்டு சொட்டாக வருது அந்த எடுத்த இடத்துல சின்ன சின்ன ஊசி தானே அப்படியே பொட்டு போட்டு அப்படி வெளியே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டக்குன்னு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க நெத்தியில் வச்சு அமுத்தி திரும்ப ஒரு படிப்பை படித்து படிக்கிறாங்க படிச்சுட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு தண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை எடுத்து மொதல் அவங்க மொதல் குடிங்கம்மா அம்மா அதை குடிங்கம்மான்னு சொல்லிட்டு தண்ணியை கொடுக்குறாங்க டக்குன்னு வந்துட்டு அதே தண்ணியில் வந்து அவங்க முகத்தை அப்படியே அலம்புறாங்க அந்த நேரத்தில் மேலே அந்த சத்தம் கேட்டுருச்சு கீழே இவங்க ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க டக்குன்னு அந்த ஒரு தண்ணியெல்லாம் கொடுத்து குடிக்க வச்சு தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த முகத்தெல்லாம் அலம்பி எடுக்கிறாங்க ஆக்சுவலி அது வந்துட்டு யாசின்னு சொல்லி ஒரு வேர்ட்ஸ் படித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த தண்ணியில் ஸோ அது அந்த தண்ணி தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கொடுத்த பிறகு அவங்க கொஞ்சம் ஓகே ஆகிறாங்க ஏன்னா பேலன்ஸ் ஒன்றும்லாம் ஒன்றும் பே பேலன்ஸ் அவங்க உடம்புல உள்ள ஊசியெலாம் எடுக்கணுமே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கக்கா நீங்கள் அக்கா உட்காருங்க நீங்கள் மொதல் எங்கேயா ஹால் உட்காருங்க இந்த தண்ணியை திரும்ப
சின்ன பேபி அழுகிற சத்தம் வந்து உங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்குது பேபி அழுகிற சத்தம் கேட்குது மேலே நடக்குது தடார் தடார்னு திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த சத்தம் நின்று சட்டம் நிற்கிது பேட்ஸ் மேலே அடிக்குது ஸோ இது அப்படியே அந்த கிச்சனில் பூந்த வேகத்துக்கு எல்லாமே மாறி மாறி நடக்குது உங்களுக்கு வெரி ஃபாஸ்டான ஒரு செகண்டில் ஸோ ஏன் இந்த இன்சிடெண்ட்லாம் இந்த அளவுக்கு நடக்குதுன்னா நம்மளே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டலிசமில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழவங்க மெயினே சாமி அழைச்சி செய்வாங்க அலட்சியத்தையும் ஸோ அப்போ அந்த சாமியை சாமி அழைச்சி செய்யும் போது ஐயாவோ இல்லை மற்ற மற்ற சாமியை நம்ம அழைச்சி செய்யும் போது அவங்களே வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கவசம் போட்டுட்டு தான் சிஷிய பிள்ளைங்களே உள்ளுக்கு இறங்கி வேலை செய்ய வைப்பாங்க இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் கண்ணு கண்ணா அப்போ அதனால தான் இந்த அளவுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியல அந்த சுச்சுவேஷன் ஆனால் இது வந்து இவங்க நார்மல் ஹியூமன் பீன் ஒரு மந்திர சொல்லோ இந்த கடவுளோட நம்பிக்கையில் அந்த ஒரு அனுக்குறான் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த விஷயத்தை வந்து செய்கிறாங்க கிளியர் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் இவங்க வந்துட்டு ஈமாம் இல்லை முஸ்தாட் இல்லை இவங்க நார்மலாக வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வைத்தியர் மாதிரி தான் இவங்க அப்போ அதனால தான் இந்த இந்த இன்சிடெண்ட்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து நடக்குது அந்த பெய்ய ஓட்டுற பெய்ய ஓட்டுற சூழ்நிலை மாதிரி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு அந்த சூசோக்கு எடுக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து அங்கே நடக்குது ஒரு அமானுஷ்யங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயங்கள் அவங்க பார்க்குறாங்க அந்த அந்த டைமில் எனக்கு இதுக்கு முன்னே அவங்க மாதிரி பார்த்தது இல்லை எனக்கு இதுக்கு முன்னே மாட்டின கேஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக டக்குன்னு எடுத்த ஒரு கேஸ் தான் அப்போ அந்த கிச்சன் ரெண்டு அவங்க பார்த்துருக்கும் போது இந்த மாதிரி சத்தங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கல அவங்களோட பின்னாடி கது வந்துட்டு யாரோ வந்து அந்த கது வந்து யாரோ தட்டுறாங்க தட்டுறாங்கனா அந்த கது வந்து பேர்த்தி எடுக்கிறாங்க அந்த கதுவை திறந்து திறந்து அந்த நகத்தை வச்சு அப்படியே திறந்து அந்த இடுக்கில் எடுத்து இழுத்து விட்டு திறக்க முடியாமல் டக்குன்னு கதுவை மூடல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குது கதுவை யாரோ பேர்த்திட்டு உள்ளுக்கு வர ட்ரை பண்ணுற மாதிரி அவங்க அங்கேயே நிற்கிற அங்கேயே நீண்டே பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க வேறு எந்த வேர்ட்ஸும் படிக்கல அந்த டைமில் அவங்களுக்கு பே படிக்கணும்னு தோணலை என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த கிச்சன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கண்ணாடி கண்ணாடி இருக்கிற ஜன்னல் இருக்குல்ல அங்கே வந்து ஒரு உருவம் அப்படியே க்ராஸ் பண்ணி அந்த அந்த கண்ணாடிக்கிட்ட நின்று இவங்கள பார்க்குது இந்த கண்ணாடி வந்து பழைய காலத்து கண்ணாடி கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம அப்படியே இழுத்துமா ஒரு மாதிரியா ஒரு வருஷ வரிசையாக இருக்கும் கண்ணாடி இப்போ இப்போலாம் வந்து பிளாக் மீரில் தான் போட்டிருப்போம் ஒரு பெரிய ஸ்குவாஷ் ஷேப்பில் மண்ணை உள்ள கண்ணாடிலாம் ஒன்று ஒன்றுனா சொருவணும் சொருவ கண்ணாடினா கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பார்த்துருப்பீங்க அது இழுத்தாக்கா திறக்கும் மூடினாக்கா அப்படி ஃபுல்லாக சாத்திக்கும் அந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் நிழலில் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த நிலையில் தான் இவங்க அங்கேயிருந்து இவங்க தூரத்துலேருந்து பார்க்குறாங்க அந்த வீட்டு வாசப்படியிலேருந்து பார்க்குறாங்க அந்த கிச்சன் வாசப்படியிலேருந்து அந்த ஒரு உருவம் அந்த கதுவை பேர்த்துக்கிட்டு அந்த உருவம் இவங்க வந்து நின்றோடனே டக்குன்னு அந்த கதுவை பேர்த்துக்கிட்டு இருந்தது அப்படியே மெதுவாக நான் வந்து அந்த கண்ணாடியில் நின்று இவங்கள பார்க்குது அப்போ கிளியராக தெரியாது கண்டிப்பாக மங்களாக தானே இருக்கும் கண்ணாடி இருக்கில்ல ஆனால் அதை பார்க்குற உருவம் வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது ஏன்னா வீடும் வெளியே வந்து இருட்டு இருட்டிகிட்டு இருக்குது இருட்டிடுச்சு அந்த உருவம் நின்று பார்க்கும்போது அந்த இருட்டோட இன்னொரு இருட்டாக வந்து ஒரு ஒரு உருவம் நின்று அந்த கண்ணாடிகிட்ட பார்க்குது அது எப்படி இவங்கள பார்க்குதுன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த உருவத்துக்கு வந்து ரெண்டு கண் ஐபால் வந்து சிகப்பு கலராக தெரியுது அது ஒரு உருவம் வந்து சிகப்பு கலரில் கண் வச்சு பார்க்குற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது கண்ணுக்கு நான் நேராக பார்க்குறாங்க அந்த டைம் தான் டக்குனு பார்க்குறாங்க மணியத்துன்னு ஏன்னா இந்த இத்தனை மணிக்கு இவங்க போட்ட அந்த கவசத்துக்கு இதுமாக வராது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது பார்க்க போனால் ஆனால் டக்குன்னு டைம் பார்க்குறாங்க மணி பன்னெண்டு தாண்டிடுது ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸே அவங்களுக்கு செஞ்ச ப்ராசஸ்ஸே அவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கு அப்போ மணி பன்னெண்டு தாண்டினோன்னு அவங்க தெரிஞ்சிச்சு ஐயோ டைம் ஓடிடுச்சு ஆக்சுவலி பன்னெண்டுக்குள்ளார் சில விஷயங்களை முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் டைம் ஓடிடுச்சு டக்குன்னு அவங்க தெரிஞ்சிச்சு ஓ இதான் காரணம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இன்னொரு வே வேர்டிங்ஸ் இருக்குது ஆயிர் குருசி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இன்னொரு வேர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த வேர்ட்ஸை படிக்கிறாங்க படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் அந்த டைமில் இந்த வேர்ட்ஸை படித்தா தான் ரைட்டாக வரணும் ஸோ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் வந்துட்டு தெரிய வருதுன்னா இன்னொரு விஷயம் ஸோ அந்த வேர்டிங்கை படித்த கையோடு அந்த மேலே நடந்த ஒரு சத்தம் வந்துட்டு முது முதுவாக முது முதுவாக குறையுது குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு விஷயத்த வந்து அவங்க உணர்றாங்க இந்த உருவம் பார்த்து அங்கே நின்றுச்சேன் அது நின்று பார்த்தது அங்கேயும் நிற்கி நின்று பார்த்துட்டு தான் இருக்குது இவங்கள உடம்புலாம் அவங்களுக்கு வந்து குஸ்பம் ஆகுது ஆனால் அந்த நேரத்தில் இவங்க செய்ய வேண்டிய வேலை தானே செஞ்சாகணும் பார்த்து பயப்படக்கூடாதுல ஸோ திரும்ப
அதை வந்து எதுவும் மறுபடியும் ரிசர்வ் பண்ணக்கூடாதுல்ல ஸோ அதை செஞ்சு முடிச்ச கையிட டக்குனு வந்து சரி ஓரளவுக்கு இப்போ காசு தான் போட்டாங்க ஸோ வெளியே வராங்க கிச்சன்லேருந்து வந்து இந்த ம இந்த சித்தியை வந்து பார்க்குறாங்க இவங்க என்னன்னாக்கா உட்காந்துருந்தவங்க அப்படியே கீழே வந்து அப்படியே நேராக படுத்துருக்காங்க சிமெண்டில் முகத்தில் அவங்க கொடுத்த அந்த பக்கத்தில் ஒரு துணி இருக்குது அந்த துணியை வந்து முகத்தில் அப்படியே போட்டுட்டு அவங்க படுத்துருக்காங்க அப்போ இவங்களாம் யோசிக்கிறாங்கன்னா அந்தளவுக்கு இவங்களுக்கு வந்து உடம்பு டயர்ட் ஆகிடுச்சா மேபி இருக்கலாம் வழியில் இருந்தாங்கள சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு அவங்க அவங்கள கூப்பிட்றதுக்காக கிட்ட போகிறாங்க அந்த நேரம் வந்து பக்கத்து ரூம்லேருந்து பிள்ளைங்க ஒடியாடுறாங்க ரொம்ப பிள்ளைங்க வந்துட்டு அம்மா 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 சீக்கிரம் வாங்கம்மா சீக்கிரம் வாங்கம்மான்னு ஏன் என்னாச்சுன்னு சொல்லி கேட்டோம் இல்லைம்மா யாரும் க கதவு தட்டின மாதிரி இருந்துச்சுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் வந்து அம்மாவை பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்பா எங்கே அப்பா எங்கேன்னு அப்பா உள்ளுக்கு தாம்மா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிள்ளைங்க சொல்லுதுங்க அப்போ டக்குன்னு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு போகிறாங்க அந்த ரூமுக்கு போகிறாங்க போகும்போது என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா பின்னாடி நம்ம கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணாசி இது முன்னுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது போகலன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ரூமில் போயிட்டு என்னங்க என்னங்க ஆச்சுன்னு இல்லை ஆமாம் ஆமாம்மா சத்தம் கேட்டுச்சு இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸு வீட்டு உள்ளுக்கு இருக்கிற நம்ம கதவு ஏற தள்ளுற மாதிரி கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப அந்த ரூம்லேயே நின்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து அந்த ஒரு கவசத்தை மறுபடியும் ரூமுக்குன்னு போடுறாங்க இவங்க ஃபேமிலி இருக்கிற இடத்துக்கு தனியாக போடுறாங்க இப்போ இந்த ஹஸ்பண்ட்டை சொல்கிறாங்க அடுத்த ட்ரிப் என்ன சொன்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா இந்த மாதிரி இதை செய்யுங்க இதை பண்ணுங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப் சொல் சொல்லுறாங்க ஒய்ஃப்கிட்ட ஐ மீன் ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொல்லிட்டுருக்காங்க இந்த ஒய்ஃபு இதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்கள் இவங்க ஹஸ்பண்ட் இந்த விஷயம் கிளிங்களுக்கிட்ட அந்த விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்க வேலையில் பின்னாடி படுத்திருந்த அந்த கா சித்தி இருக்காங்கள அவங்க திடீர்னு எழுந்திரிச்சு ஒரு மாதிரியாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் வந்துட்டு அந்த கூட கண்டிப்பாக சித்தி கூட ஒருத்தவங்க வந்து ஆரம்பத்தில் வந்தாங்களே அவங்க எங்கே போயிருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஆக்சுவலி அவங்க வந்துட்டு விட்டுட்டு இவங்களை வந்து மறுநாள் தான் வந்து கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சீடாக சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா இந்த ரீச்சுவல் வந்து யாரும் இருக்கக்கூடாது பிள்ளைங்க அந்த ஹஸ்பண்டே வந்து ரூமில் தான் இருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த ரிச்சுவல் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்ப சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க இல்லை ஏன்னா இங்கே என்ன சொன்னாக்கா சிம்பிளான விஷயம் இவங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு சொல்லிட்டு அவங்க போக சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இது திங்ஸ் கெட்டிங் ஒர்ஸ்ட்டாக ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அந்த நே அந்த அந்த அடிக்கு தெரியல அந்த மாதிரி ஆகும்னு ஸோ திடீர்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நடக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன தான் ஆனது மறக்காமல் பாட்டு தெரியல பாருங்கள்